അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്രൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനേക്ക് ഇത്തേക്ക് ചേർത്ത് പോകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തേങ്ങക്കൊത്താണ് അപ്പോൾ തേങ്ങക്കൊത്ത് ഒരു നല്ല പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അതിനൊരു മൂന്ന് നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരുപാട് അളവിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പിഞ്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനോട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എൻ്റെ വലിയ കറിവേപ്പിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നാൽ മതി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ പ ആ വെള്ള കളർ ആ വെളുത്ത കളറൊക്കെ മാറി ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും ആണ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല ചൂടാണ് ജസ്റ്റ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് കുറയണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങ ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ മസാല ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം ഞാനിതിലകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിലുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പിരിയമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രം നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ചെമ്മീൻ്റെ അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് അര കിലോ ചെമ്മീൻ പരിപ്പിൻ്റെ അളവ് അതായത് ഒരു കിലോ മേടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അര കിലോ കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ഞാനതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മല്ലിപ്പൊടി കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റൗ ഓണാക്കിയാൽ മതിയാവും സ്റ്റൗ ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പൊടിയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടും ഈ പച്ചമണം മാറി വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി ഈ ഒരു സമയത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ അതായത് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ മേടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഒരു അര കില
ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടിത് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി അങ്ങ് വറ്റിക്കണം തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വറ്റി കിട്ടും ഇതിപ്പം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഗ്രേവി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രേവി വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ടോ മുറിക്കുക അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രൈ ആകണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയാണ് അപ്പോൾ സവോളയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ കുറച്ചധികം സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരളവ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സവോള മീഡിയം സൈസ് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം എനിക്കിത് ഈ ഓ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആവണം നീ നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മീഡിയം അല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് വളരെ പെർ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു